，刚才讲到斜面的时候提到一个螺旋，螺旋就是斜面的连续运用。你看它是画的一个斜面卷在一个棍子上，就变成一个叫做螺旋，叫螺旋。所以螺旋就是一个斜面。那基本上呢，这两个螺纹的距离叫做所谓的螺距。那么你再转一圈，它就会上升一个螺距，这、就是它的重点。转一圈会上升一个螺距，然后就会上升一个螺距。好，所以顺着螺纹转一圈，它就会上升或下降一个螺距。这单轨的公式也从这边来的，也从这边来的。OK。所以这就是我们神奇的阿基米德发明的阿基米德排水，真的很厉害，不用电，不用什么，这样转一转，转一转，转一转就把水给弄上来了，够厉害了，够聪明。还有就是螺旋，就是螺旋，阿德阿基米德排水机 ，OK。这个螺旋体重机现在已经很少人考了，已经很少人考螺旋体重机了。这个螺旋可以帮助我起重，怎么做？我的手推那根棍子，转一圈，它就会上升。所以我施力转一圈 ，F 乘以 S L 二拍 L， 就转做工这么多，因为随时都是跟我的切线平行，所以都乘上去，然后呢，上升一个螺距。m g h 可以写 w m g d 啊，高罗距 d m g w d， 看你要单位是牛顿还是公斤重，然后要相等。施力的结果是位元的改变，所以得到这个公式，二派 l 分之 d 乘以 w 的公式就这样子，你就记一下好了。但是我讲了，现在已经很少人在考螺旋。起重机的，但其实你有观念，你也不需要背公式嘛，就是我讲过的功能原理，做工的结果就是能量的改变，就得到这个公式 ，OK 吗 ？OK， 好，那这是螺纹啊，什么些都是螺旋，就是螺旋，螺旋。那有的螺丝啊，那个纹的都还做成 P 的，尖尖的，那就会省力，中又再更。省力，就 double 省力啊， double 省力，然后可以把它学的拴的会更好，拴的会更更更小力，就可以把它拴的很紧，好这样子， OK， 就是知道一下可以了。这是课本问的一个问题，问你说谁是比较省力的？一个螺纹比较密，一个螺纹比较松，那、啊、请问你谁比较省力？为什么？好、哦，你觉得谁啊？可以背下来，答案可以背下来，因为有人喜欢问。螺纹密的比较省力，因为高长比比较小，所以比较省力。这、就是课本写，课本写，但它是错的，但它是错的，它是错的，不是螺纹比较密就比较省力。松对吧？比较松。转一圈。螺纹这么大，螺距这么大，比较密对不对？那这两个谁成立？当然，一个螺纹比较松，一个螺纹比较密，请问谁省力？答案是要一样省力，为什么？同一个斜面啊，同一个斜面啊，一样省力啊，没有比较省力啊，为什么会这种？为什么这种差别？为什么有这种差别？讲那句话的时候，有一个前提没有告诉你，我中间那根棍是一样粗的，所以转一圈的斜边长是一样的。螺距越小，高度越小，所以高长比较越小，所以就会越省力
我刚刚给各位示范的那两个书有一样书吗？没有一样书啊。所以不是去看螺纹比较密还是比较收，不是，是要看你转一圈上升有多高，高长比才是啊。转一圈是斜边长，上升的是斜边高，那当然是高长比才是对的。真正是要看高长比，转一圈跟上升高度，这个比值才真的是判断省力还是费力的标准，这样才是对的。不过没关系，课本这样教，你就这样子背，考试也这样子考。请问你螺纹密跟螺纹松谁省力？你就给我写螺纹密的省力。但是你心里要明白，这样解释是错的，不是看螺纹的密还是松，是要看高长比，转一圈。跟上升的高度，这个高长比才是真正判断省力还是费力的方法 ，OK 吗 ？OK。Okay.